而屏东县呢，有这个男的，他十三年前跟水公司深装了自来水之后呢，超保员发现说怎么搞的？十几年来，这个男的他们家里面的水表度通通都是零度，哎，这是奇怪，你通通没有在用水吗？结果报警调查才发现，原来这个男的把水表前面的这个水管给锯断了，然后外接一条管线呢、啊，让自来水可以不用经过水表就可以流进他们家的水塔。不过呢，水公司现在告这个男的积欠一百六十三万元的水费。我讲你该看好水安尼啦，嗯，啊，该看看算。被自来水公司指控偷水十三年，七十一岁的郑先生大声喊冤，带我们来到水表原本安装的位置。郑先生说他没有偷水，水表前端的进水管被锯断，都是工人惹的祸。本地的青蛙地啦吼，嗯，啊，从中开吼，嗯，啊，淹到啦，嗯，啊，看水电来，水看水电电来对，我唔知影啦，嗯，在桥位遮，我要修理唔啦，我水电无修理煞会使。家住屏东县新元乡的郑先生，十三年前先装自来水，但抄表员多次抄表发现都是零度，一动也不动的水表让自来水公司起疑。报警调查后才知道，男子锯断连接水表的管线，又新建一条直达自家水塔的水管，神不知鬼不觉偷水十三年。外线管线它另外分接，分支啊到用户内线里面去，啊他们有经过水表。哦，所以说他可能水表他不会动嘛，对，啊，但是他实际上有用水。尽管已经罪证确凿，但郑先生依然辩称自己是无辜的。但检方调查后认定郑姓男子就是偷水，将他起诉。自来水公司也决定向他追讨积欠的一百六十三万水费。中天新闻张卓华、包经营屏东报道。